我们的公演呢，主要是在讲二次大战之后，中国的一名间谍为了去窃取资料，然后去勾引一个法国的驻外大使，然后为了帮助中国的共产党可以打赢越战。但是在这个就是情节比较特别的地方呢，就是这个间谍他是去勾引这个。法国的驻外大使，所以增加了整个戏剧的曲折性跟凄美性。然后我觉得他们这段故事是算是一个大时代背景下的牺牲品。呃，那关于蝴蝶君是一个怎么样的故事？呃，其实我觉得当时我们在取材的时候就还蛮冒险的，因为其实这部剧你一开始要让观众直接看懂，其实并不是那么容易。然后像一些其他的公演，可能会采取比较其他外文系的公演，可能会比较喜欢演一些爱情喜剧之类的，就是让观众来这边笑笑，这样比较好做节目效果。那呃，这部戏的特别之处在于，呃，它其实是呃一个时代之下，它有一个呃，算是时代之下一个很特别的产物，因为它是呃在那个那段时期，然后有。间谍这个身份出来，然后，呃，因为是世界大战的关系，然后让呃开启了这一段故事，然后在剧中呃处理到非常多像是呃东方人和西方人呃可能会有的刻板印象。大家好，我叫张乔祥，啊，然后我在这一部戏扮演的角色是咖喱马尔，啊，他是这部戏的男主角，啊，他是一个很特别的角色，因为他有很多情绪需要表达出来。嗨，大家好，我是英冠式的佩文，那我在这出舞台剧里面饰演的是狱友的角色。大家好，我是意外式的英惠，然后我在这出戏里面呢，也是饰演狱友这个角色。那狱友的角色呢，就是男主角的他在监狱中的死对头。对对对，对啊。那我们就是遇到他的时候，就是会尽可能的嘲笑他，对，戏虐他，欺负他，挑衅他，对对，因为他发生一件很让人不敢相信的，对，很荒谬的故事。大家好，我是另外四的杜松龙，然后我在这一出蝴蝶剧里面所饰演的是一名舞者，然后我主要饰演的就是代表就是要去勾勾引咖喱嘛，他能够表达对宋的表感情的一出关键关键的稻草，最后一根稻草这样子，然后我是然后我就是要让他能够有勇气去追求宋，并且成功出击这样子。大家好，我是露露。然后，呃，这一次的毕业公演，我主要的在行政上面，我担任的是副招的角色。然后在演戏方面呢，呃，演了非常多个小角色，像是呃，玉足，还有那个酒保，还有一个是八戒。的织品，然后我这次在剧中是演妖艳的妈妈桑，对。嗯<笑>、呃，大家好，我是这次公演的副导，然后我是魏征。这次呢，在这个公演里面扮演的角色是周周桑，然后周周桑呢是一个日本的舞姬，然后等了。三年的他心爱的美国海军，算是一个非常苦情的东方女性代表
大家好，我是英外四的冠佑，那就是我在这出戏里面饰演一个角色叫 Sharpless， 他是在这出戏很前头的地方里面剧中剧的一个角色。在拍这部戏的时候，我遇到最艰苦的东西就是，呃，要背很多台词。那当然，背台词是每个人可以花很多时间这样背，可是又有情绪。那每个情绪你需要了解一下那个脸表情的部分啊，所以，呃，有时候需要脸的运动，你需要拉个脸的筋啊。把眼睛放大，嘴巴打开，啊、呃，想哭的时候就一秒就能哭了，啊、呃，然后这对我来说是蛮难的，那也是一个很值得挑战的东西。我觉得困难的点是，嗯、呃，就是要如何去挑衅一个人吧，就是。知道怎么去揍他、嘲笑他，就是有时候你又怕打太大力会伤到我们的男主角，这样就是那个力道的拿捏，这样，然后要怎么样打得下？对，这是我觉得蛮困难的。啊，我也跟他差不多啊，其实，就而且你看，我就长这一张脸啊，就是胸不太起来，对啊，所以我觉得。对，就是他的优势啊，就是你知道平平常平常就是人太好，啊我就是一副很坏，就是我很很容易进入心坎。对啊，所以其实要一直嘲讽人家、嘲笑他，我觉得还蛮困难的。我们两个揣摩了很久的。我我觉得在这一出戏，我最难的，难要去表达就是，呃，跟跟嘎尼玛这个角色有一些。有一些勾引的互动，因为我觉得说，毕竟，呃，毕竟我们只是同学，然后我觉得这样做可能会让人家有多余的想象，那其实根本就没有这回事。但是我还是尽力的去表达我所能表达的，并且，呃，配合公演，然后做出我最大的贡献，这样子。对。那就是，其实我不是很擅长演戏。写的时候需要透过声音或者是肢体动作来表演出那些情绪，那就是这一点其实我觉得还蛮困难的，因为本身就是比较默默的感觉吧，对吧、啊？嗯、好，这句话是说给我戏懒懒的同学们，你看我穿这件衣服是来代表你们。我这学长在这里这么辛苦排练，那你们五月二十号晚上六点半在民雄大学馆可以来看我们这么棒的演出。嗨，大家好！我觉得呢，我们这次公演的取材非常引人入胜。当我第一次读到这个剧本的时候呢，我就很喜欢，很喜欢，很喜欢。所以当初在取材的时候，我大力推荐大家演这出戏。虽然嗯。有一点深度，可能就是不是那么容易的懂，但是你仔细去看，你会发现，就是心里的感觉会持续非常非常的久。所以我要就是邀请我的所有的好朋友，从国小到大学的好朋友，以及我的亲戚、学弟、学妹、学长、学姐们，全部都把五月二十号空下来，然后抽空来看。